或许每个青春期的少女都有一双能发现平凡生活中不平凡的眼睛，就比如好端端走在上学的路上，突然发现邻居是个穿着宇航服和自己 say hi 的怪大叔，他家后院里还停着巨大的航天飞机。而这还不是重点，重点是所有人都不觉得这不正常，包括刚刚察觉到这件事之前的你自己。哈喽，大家好，这里是宅记。今天我们来看一部只用100页的体量，完整讲述一个精彩且动人故事的科幻短篇漫画《邻人 S》。女主小童是个普普通通的乡下女高中生，空有摆脱穷乡僻壤去大城市读书的志向，却没有能让老师委婉表达你在想屁吃的成绩。不过今天小童有了新的困扰。那就是向坂先生这个自己的好邻居、学校的好园丁，是个整天穿着宇航服、家里停着航天飞机的怪人这件事儿，迄今为止他竟一点都没有察觉。还有环绕着小镇的山丘对面，好像隐约可以听见什么可怕的声音。对此，小童的两个闺蜜表示，向坂先生怪是怪了点儿，但是他穿成这样也不是一天两天了，没有必要现在才大惊小怪。至于山对面的声音，他们倒是毫无察觉。那边应该是市区的方向。上周他们进城逛街时，明明还一切正常。好吧，可能确实是自己的幻听。不过在小童的记忆里，进城好像已经是很久之前的事了。晚上洗澡时，小童又听见了奇怪的声音。可问过父母，二人也都说只是错觉。随手用报纸干掉一只小强，雷厉风行的少女决定了，明天放学后她就要带上好友一起进城。在这个年纪，无需压抑自己的好奇心。可这趟市区之行并没有想象中的顺利。车站的时刻表上明明有公交车的班次，可等到日落西山也没有一辆车子经过。贼心不死的小童又想煽动好友们周末进城，可好巧不巧，三人的自行车全都齐齐故障。倔劲上头的小童表示，今天就是爬也要爬去城里。尽管很确定小童只是在抽风，三人还是一起走进了那条通往镇外的隧道。可是，当他们行至一半时，其他两人的神色突然变得诡异，口中还不断呢喃着“不可以去隧道的另一边”，随后便头也不回地转身离去。尽管心中已经升起了些许恐惧，但这也更加坚定了小童想要看到真相的决心。于是，他来到隧道的尽头，迎着刺眼的阳光抬头一看，眼前是熟悉的天花板。不知何时，他又回到了自己的床上，而身边穿着宇航服的向坂先生正在看着自己。你看到隧道的外面了吗？接连发生的怪事让小童只觉心里毛毛的，含糊着不知道该如何回答。结果向白先生已经准备离开，没关系的，到了明天一切又会恢复原状。说着，他向小童按下了手中的遥控器。第二天醒来时，小童以为自己做了个奇怪的梦，一切仿佛又回到了平凡的日常。但有些东西似乎又悄悄发生着改变。地板上窜出的小强吓了他一跳，可定睛一看，那只是形状怪异的金属片。桌上的餐具明明空空如也，可母亲还是在一脸平静地催促他吃饭。连山对面那骇人的声音也变得越发巨大清晰。从那一天起，小童的世界彻底被颠覆了。上学的路上，小童遇到了已经恢复正常的闺蜜，可二人根本不记得身上发生过异变，还说昨天三人一起进城玩得很是开心。等到了学校，老师给每个人都发放了升学调查表。可是，在小童的记忆里，自己明明上周才刚刚提交了志愿。来学校的路上，向坂先生今天也在热情地朝他们挥手。可是，想到昨天对方按下遥控器的画面，小童只想赶紧逃离。他请了病假逃出学校，又一次站到了那条隧道面前，直觉告诉他，所有的真相就藏在隧道的尽头。你想去哪儿？突然出现在背后的向坂先生让他汗毛直立，本能的解释说自己只是想去市区看看。奇怪的声音，奇怪的朋友，奇怪的家人。小童觉得如果不能搞清楚真相，自己一定会疯掉。可是他很清楚，最最奇怪的就是自己面前这个邻居。向坂看着苦恼的少女，又一次举起了手中的遥控器，平静地按下了按钮，然后什么都没有发生。片刻之后，他痛苦的掩住面孔。原来是这样，你真的萌生了自我意识，最后更是无力地跪倒在地上，拼命向着面前的少女忏悔：“跟我来吧，我会把一切解释给你。先说结论，世界毁灭了，我是这地球上唯一的幸存者。当然，这么跟你说你也很难接受。总之，先看看隧道的外面，你就懂了。”跟随着向板的指引，小童终于来到了隧道的出口。可呈现在他眼前的是仅靠语言难以描述的恐怖怪诞景象
。很多年前，人类想尝试用重力波干涉次元，结果引发了时空的扭曲，所有生物都无法维持自己的形态，灾难在一瞬间就侵蚀了整个星球。他们所处的小镇之所以能够幸免，是因为向坂先生飞船上的重力波引擎能够制造出中和侵蚀的重力屏障。当然，仅仅竖起屏障也只是一种拖延。多年来，他一直致力于让世界恢复原貌的研究，可惜所有尝试都以失败告终。最后，心灰意冷的向坂启动了飞船上的 AI 机器人，并为每个机器人植入了虚构的记忆，想让他们在这个末日小镇陪伴自己度过余生。可小童的觉醒却是个意外。为了防止数据积累产生自我意识，向白有意让机器人只能保留一周的记忆。且在察觉到小童的异常后，他也第一时间进行了手动干涉。可最终，小童还是觉醒了自我。对不起，我犯了个很糟糕的错误，但还是希望你们能原谅我。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。当晚，镜子前的小童割开了自己的小臂，看到了覆盖在皮肤之下的金属部件，原来都是假的。父母也好，同学也好，老师也好，朋友也好，连那些美好的回忆也都是谎言，一切都只是向坂先生自导自演的闹剧。如今，他宁愿自己还蒙在鼓里，不知道自己并不是人，只是台精密运转的机器。可向坂先生说：“不对。”尽管身体的形态不同，拥有了意识，也就具备了生命。从此，你不再是机器，而是活生生的人。他第一次带小童走进了飞船的内部，指着屏幕上的星图，告诉他：以亚光速航行一百年左右，就可以抵达一个新的宜居星球。虽然地球已经毁灭，但人类并未灭绝，其他的幸存者们正向着那片新天地赶去。自己已经老了，只想死在故乡。但你们这些新生命还有机会拥有新的家园。飞机上的燃料应该还足够这次远航。这是我唯一能补偿你们的事情，请好好做出决定吧。几天后，小镇上的居民全都聚集在了飞船的前方。在向坂的帮助下，所有的 AI 机器人都觉醒了意识，准备向着遥远的新家园启程。小童最后一次询问向坂先生要不要一起，可向坂依旧坚持要留在地球。据说地球曾发生过五次生物的大灭绝，每一次都引发了物种新的进化。现在人类灭绝了，而你们或许就是进化后的新生命。随着一声再见，航天飞机助推点火，缓缓升空，看着直冲天际的火箭，过往的回忆已在向坂先生的脑海中一幅幅闪过。那是第一次见面时，自来熟班、自报家门的小童；那是一起读书时震惊于自己总考满分的小童；那是和父母吵架后来向坂家紧急避难的小童；那是听说自己要出国留学，惊讶却又不觉意外的小童；那是最后送别时约定着一定要回到故乡重聚的小童。对于 AI 来说，记忆只是向坂虚构的设定；可对于向坂来说，回忆也是他无可替代的真实。重力波事故发生后，身处外太空的研究员们逃过一劫，可失去地球家园的罪责全都被算在了作为实验推进者的向坂身上。向坂没有和同伴们一起飞向新家园，而是独自乘坐航天飞机返回地球，去兑现那个和伙伴们曾经的约定。只是当初许下约定的人已经面目全非。随着飞船驶离地标，笼罩小镇的重力屏障消失，向坂瞬间被时空扭曲吞没，变成了失去人形不可名状的怪物。此时已经身处外太空的小童猛然回头，总觉得自己忘记了什么重要的事情。可他目之所及，只有一颗在宇宙中孤独转动的星球。在向坂巨大化的身体下方，一只蝗虫轻轻跃上草叶，忽的振翅飞向了远方。可能并非像向坂所说，他所有的尝试都以失败告终。或许在很久很久之后，地球总有一天可以恢复如初。林人 S 的故事到此结束。大家来给这部方明慧老师创作于2022年的短篇漫画作品打个分吧。就我个人而言，真的很喜欢这种不是靠高概念，而是靠心理真实的情感来打动读者的软科幻。所以老师今年的新连载《雷雷雷》，我也是第一时间就选择了关注。目前看来，绝对是一部有爆款潜力的精彩作品，死心推荐。
。说回到林人 S 的故事本身，可能有人觉得向板才是造成了世界毁灭的元凶，他的经历不值得同情。但漫画中其实有明确提到了，向板是实验的推进者，而非直接造成了事故。将整个团队的决策归结为一个人的责任，实在是有失公平。当然，向板本人是一直都活在自责当中。当小童觉醒自我时，他匍匐在地上的声声抱歉，并不只是因为打碎了仿生人的美梦，更是因为自己终于有了机会再次面对好友，为自己给对方带来的苦难表达忏悔。漫画中除了人类和仿生人，只出现过两种正常的生物，一是小镇上的机械小强，二是小镇外的野生蝗虫。要说两种生物有什么共通点，那就是公认的生命力顽强。如果说后者代表了向板多年来独自一人尝试恢复世界的努力研究成果，那么前者或许就代表着他对仿生生命最早期的探索。假如小童等人的觉醒并非是向板未能及时遏制的异变，而是他用另一种方式尝试复活朋友的计划，那这个温馨中流淌着伤感的故事，或许将会变得更加深沉，回味绵远。那以上就是本期视频的全部内容，觉得解说质量还不错，拜托大家多多三连支持一下。这里是宅基生命收容所，我们下期再见。